开始里，偏偏为你弹不进去，如同身后站着你，落雨一滴，痴痴等你，用这一世一千一情一愿的距离。这么说，你去过饼安店了？是。郭建草的任务交给了新来的两个姑娘。这两个姑娘，你更喜欢谁？追姓楼已经把所有沈墨和郭建草的资料送去给了晚香，他明显已经是差楼的人了。差楼一向喜欢强者，这晚香也的确更强。最先出土的笋子。未必长得最高。你现在倒是挺会说话了。好，既然你喜欢婉妹那姑娘，就把这竹筒里的东西给她。速去速回，我还要带你去做件别的事。这竹筒里有根信香，与挂件草的味道。有九分相似。谁让你进来的？长安不是来给主子洗澡的，长安是来帮主子改头换面的。啊！神医沈墨生性怪癖，素有三不救，非达官贵人不救，非富商巨贾不救，非貌美如花不救。这三条里，主子唯有貌美如花一条，可能会寻到机会。主子可以放心。影子若是有感半点不敬，下场必死惨败北。主子生的娇媚，又有些憨气，本来是极好的，但因家里穷苦，身材、皮肤、头发都差了些。我以前连干净的洗澡水都没见过，就算是过年的时候，你是我爹，还有我弟弟先洗。等轮到我洗的时候，水面上还飘着一层水腻呢。啊！你干什么？去主子一里洗，放在流光姑娘赏的云泥膏里。主子最好不要知道是什么做的。什么味道啊？百木香，还有铁锈剂的味道，是药材吗？这是主子要取的东西，挂件草的味道。
，云霓高有奇效，可以让人从皮子里透出光来，但不会太长久，也不能用的太频繁。城主没有让千童居送其他任何资料来，这株线香还是月影送来的。主子需牢牢记住这味道，这味道还有主子你，便是我们完成这任务的所有依靠了。那，那如果？如果我失败了呢？想必主子已经见过了，彼岸殿上空的红魔伞了。那样的话，恐怕主子的伞还没有变红。我是个连阎王都不收的人，绝对不能再死一次了。好，张老爷送少林一盒。多谢了。我刘某略带薄礼，还请神医，务必要笑纳。行。檀香，檀妹，给神医祝寿。千年沉水檀香木，不错呀。那你呢巧了，这世间千百样宝贝，都不如神斧一墨。好啊，有心了，我喜欢。神医，哎，你怎么了？刚才妹妹的飞针好像射中了我。银针入体，这事可大可小，你被射中哪里了？射在了。方便的地方。好了，银针已经取出来了。你的妹妹劲道小，只是摄入了皮肉，并没有伤及内脏，你有不带。真是吓死我了！我那个妹妹啊，总叫人不省心。给神医添麻烦了。美人的事儿，我从来不觉得麻烦。神医是不觉得我麻烦，还
还是我妹妹。你还真问住我了。你们姐妹二人各有风情，何必非要分个谁胜谁劣呢？就算是姐妹，在同样仰慕的男人面前，也还是要比一比，在他心中的分量。姐姐，姐姐没事儿，但神医说了，取针还要一会儿，你在外面等我就好。啊，外面应酬，我看神医也厌烦了。小女子擅长调香，不如给神医熏一箩。帮神医捏捏骨，如何香啊，几种普通的香料让你这么一调，这味道真是独特。是神医的香料好，想来我那块沉水檀香木，神医必定是看不上了。哎，你那块成色也不错，就是小了点。我这儿倒是有一块，有半大孩子那么大，成色。比你那块好多。早就听闻，神医喜爱搜罗奇珍异宝、珍稀药材，有许多藏品，世间只此一份不知檀香是否有眼福一关呢？珍奇异宝我多的是，但只此一份的确实不多。不知道香香姑娘指的是哪一件呢？自然是武林中久负盛名的挂件草。据说，有了它，就算重伤临死的人，也能起死回生。挂件草确实很难得，但并不是传说中那么神奇。原本我倒是给姑娘们一看的，但是前段时间，我把它藏在了一个稳妥的地方。想要看呢，还需要下些功夫。救我吐过一次血，有意思。吐一口血，胸口开一朵花。这是什么样的邪门毒物啊？来人呐，把他抬到药炉。是。我没有银子。若是旁人给再多的银子，我未必肯治。但是今天，你很走运，我一定要把你治好。带走。妹妹不去照看自己的影子吗？她服的应该是自己带的毒，自然会有解药。哦，什么时候鬼化成的规矩改了，影子也能有解药？你的影子可真傻，愿意舍命帮你完成任务。那他，他不会真的有事吧？不
如我们分工，你去照看你的影子，至于挂剑草，就交给我好了。铁锈器的味道，这是主子要取的东西，挂件草的味道。白木香，铁锈器。在救人，你不能进去。我是五毒教的，这种毒我认识。让他进来吧。我只是想救人，不想让教主知道我泄露五毒教的秘密。你出去吧。是。这就是七杀，花开七朵，神仙难救。你的这位朋友已经吐了五口血，开了五朵花，毒气已入心肺。就算我给他刑侦，也无法阻止毒气的上升。那他会死吗？你不是五毒教的吗？你没有解药？没有，我只是在护法那里听说过。其实此毒可解，我有一株青素草，正好与它相克，只不过要冒一定的风险。那就劳烦神医，我试试看吧。不是有人出言提醒，神医的命就交代在你们手上。我们只想取药东西，并不想伤人，请诸位
，饶我们一命。在场这么多高手，若是把你们都放，你颜面何在？杨少侠，杨少侠，救我！救救！两匹马，我手三个数。如果我还见不到马，我就一刀割了他的喉咙。一。别别别别别！岳父子，岳父子，岳父子，别让我杨老爷！岳父子，答应他，答应他。对吧？呀！怎么办呀先把剑尾折断。长安，不要！不可以，长安，我我已经拿到挂件草了。也不算没有完成任务啊！主子，你不要忘了，城池是要你命的人，他不会跟你讲这些道理的。可是我是你的主子，你必须要听我的。做不到，至少，至少我现在。你是主子，那你不妨想想，我们接下来怎么脱身？回神府，咱们回神府。大嫂啊，对不住啊，让你守心了。神平安就好，我爸胖子也不会什么功夫，那人又有了身孕，就先行告辞。实在抱歉，告辞。好了。只要你听话，安安分分带我们离开，我保证不伤害他们娘俩。女朋友伤得很重，伤口再不处理的话，恐怕性命难保。他死不了，闭嘴。已经出城了，再走一段路我们就下车，你们就可以回家了，就当就当我们从来没有见过。是什么人？贼，为挂件草而来，只偷东西不杀人
，这可不是鬼话城的作风。我们确实为了关家草，伤了婶婶姨也是逼不得已，请大侠网开一面。难道在你们鬼话城的杀手眼里，我们江湖人的心胸就这么宽大吗？大侠既然跟到这儿，说明无意为难，否则以大侠的功力，也不必跟到荒郊野外了。这位姑娘还有些胆识，不愧是鬼化城的人。什么呢？在沈府巷口的废宅里。我凭什么相信你？好，我就信你这一次，回去告诉你们公子。在下方哥，这棵挂件草，就算我送给他的见面礼。不管他要拿它干什么，让他记着，这个人情，算是欠下来。就在满城搜寻失踪的沈墨之时，一队轻骑护送着一架马车，正悄悄向这里赶来。没人知道马车里坐的到底是谁。出去赶车的，一共十二个人，十二匹马。月影，你在这不要动，我去会会他们。天芒星阵，你们是大梁烟云十二计，保护大人离开。是，撤。
子。车里没人。是，只有一尊金佛。韩修一直偷偷卖盐给梁军，这金佛应该是盐子。想来，怕是被人抓了把柄，才对外放口风称自己私刑，又派了燕云十二计，来充当护卫，以为自己万无一失。罢了，把这里清理干净，金佛融掉，不要留下任何痕迹。是。哦，对，找个生面孔去吹杏楼，就说花重金买韩秀的命，不计任何代价。晚香一会儿就到，你等着吧。是。手脚这么慢，当真是老了吗？是老了，谁叫你不爱点灯？我这老眼昏花的，瞧不清啊。你去给那个老不死的找个灯。这张皮将来可是要做扇子面的，你说再画些什么好啊？嗯，试试。这蝴蝶，这幅画就活了。哼，你不错，挺有灵气。把人抬出去吧，可别叫他死了。他这身皮养的还真不错，要是剥的再仔细一点，兴许还能做只灯笼。你一定很想知道，刚刚那个人犯了什么错吧？他和他的主子生了情，主子已经浸在彼岸殿的往生池里了，可他就没有这么幸运了。在鬼画城，姑娘和影子是不能游山的，这个规矩，妹姑娘。已经记住了吧？记住了，记住就好。城主，晚香姑娘和影子二月到了，让她进来吧。影子在外面候着。是。啊，另外，公子和月影姑娘也到了，让他们都进来吧。
怎么样了？属下已经完成了任务，杀了沈默。媚姑娘本来也是可以完成任务的，但她心软，下不去手。城主在沈府药炉里，长安已经打晕了沈默，置人于此地只差最后一击。是晚香出言提醒了一个叫月公子的人，此人破门而入，坏了城主的任务。我在那破宅里面发现沈墨的时候，他的脖子上已经有了刀伤和勒痕，昏迷不醒。若不是你心思手软，他哪还留得命在？铁石心肠是做杀手的第一法则，在这一点上，晚香做得很好。是城主教导有方。挂件草呢？城主。传言挂剑草能够增二十年的内力，恭喜公子，百尺竿头更进一步啊！所以说，你们是一起完成的任务。正是。这该怎么办呢？不如。一同晋升为地杀，可地杀十二席只有一个空位，所以你们两个必须分出胜负。不如这样，就让你们的影子替你们决出高下吧。你二人对决，不计生死。直到分出胜负为止，开始吧。你这句话的意思，来人呐！挽眉任务失败，送彼岸殿往生池。影子长安连续服侍两个主子失败，送行堂。是是。长主，慢着。怎么？月影姑娘有意见？月影只是好奇。如果晚香姑娘一人出任务，杀了沈墨，却没有拿回挂剑草。城主会如何评断？没有发生的事情，就不用讨论了。且慢，月影姑娘，你是要挑衅我这个城主吗？月影不敢，只是婉妹姑娘是公子送来的人，如果任务失败，月影无话可说，任凭城主发配。但是婉妹姑娘拿回了挂剑草，也算是完成了一半任务。城主难道不该问问公子的意思？这公子都尚未发话，还轮不到你一个绝杀，教我怎么做事？你没有规矩不成方圆，我差罗说出去的话，没有且慢，更不可能收回。除非冬日打雷，晴天落雪。
等风雨，酿酒香，轻轻浮动，总不曾莫名失重。叹时光片片惊鸿，用一生的痛，寂寞中，饮青涩，寄明夜雨花。更心痛，用心难成秋叶浓。何时与我醉酒风，令我走出睡梦中。